Grunnur um stórfeldan launaþjófnað á tveimur veitingastöðum í Reykjavík hefur verið tilkynntur til lögreglu. Starfsmennirnir unnu alltaf 16 tíma á dag, 6 daga vikunar á lágmarkslaunum á nokkurs yfirvinni kaups eða orlóskreiðsla. Vaxandi áhyggjur er af öryggi í kringum stærsta kjarnorku verður Evrópu, Saboritsja verði Úkraínu. Harðir bardagar hafa geisað í nágræni þess og í dag var það aftengt frá rafvitukerfi landsins í fyrsta skipti síðan það var byggt. Gangi áform um nýjan innanlandsflugvöll í Kvassarhrauni ekki upp verður aftur litið á staðsetningar sem skoðaðar voru fyrir um áratug, segir borgarstjóri. Uppbygging flugvallar í Kvassarhrauni er í uppnámi vegna eldsumbrota á svæðinu. Leiðtóar Eistrasalt ríkjana komi í dag hingað til lands í tvekja daga heimsókn til að minnast þess þegar Ísland viðurkendi sjálfstæði ríkjana á ný. Heimsóknin hófst síðdeis með kynnisferðum Alþingisúsið. Háskólarnir eru að hefjast og nú loks án sóttvarna takmarkana en rúmlega 16.000 mannsóttu um háskólana á mjár. Formaður stúdendaráðs HA segir mikið fagnaðarefni um eiga að koma saman á ný, bæði fyrir nefmyndur og kennara. Komið þið sæl, vinnust það að eftirlit fagfélaganna reglifar samtaka nokkurra verkalýðsfélaga kom upp um stórfeldan launaþjófna á tveimur veitingastöðum í Reykjavíkum helgina. Starfsmennirnir eru taldir hafa verið hlunnfarnir um margar miljónir. Þeir óttuðust vinnuveitnindur sína og þáðu allir bóð um aðstóð við að losna úr aðstæðum. Og það er rétt að taka fram að myndirnar sem pylgja fréttinni hér á eftir eru ekki af veitingastöðunum sem um ræðir. Einstaklingarnir fjórir unnu alltaf 16 klukkutíma vaktir á tveimur veitingastöðum. Þau fengu lágmarkslaun fyrir vinna, ekkert orlof, enga yfirvinnu og ekkert vaktar álag. Við upplifum það kannski svolítið þannig að fólkið hafi ekki alveg átta sig á því að það væri, eða hafi ekki átta sig á því að það væri búið að vera að brjóta á þeim í marga marga mánuði. En þau voru öll tilbúin að, að koma út úr aðstæðum þegar við fórum yfir máli með þeim að það væri verið að brjóta mjög illa á þeim. Og það kannski það sem að við vorum búin að gera, við vorum búin að vinna ákveðna vinnu fyrir og vorum tilbúin með íbúð fyrir þau. Við vorum tilbúin að koma til móts við þau tekjulega séð í þessum mánuði og hjálpa þeim að finna nýja vinnu. Óttast þetta fólk atvinnverikendur? Já, þau óttuðustu. Það var alveg á hreinu. Og eigandi staðanins kom þarna við báðum mann um það þegar við vorum á staðanum og það var ljóst að þeim fannst þægilegt að standa bara svolítið fyrir aftan okkur þegar við vorum á staðanum út af því að þau voru hrætt. Starfsmennir komu allir til landsins af vegum vinnuveitanda og bjuggu í íbúðum á þeirra vegum. Launakröfur verða sendar vinnuveitendum og málið kert til lögreglu. Lítið á þetta sem mannsalsmál? Okkur grunaði það fyrst en það er líklegast ekki í þeim farvegi þar sem að þau voru frjáls og voru með vegabrefi sitt. Það er svona nokkuð frjáls eftir því hvernig þú getur verið frjáls þegar þú vinnur 16 tíma eða 10 til 16 tíma á dag 16 að vikunar en að þau voru það frjáls að þetta og okkur finnst ólíklegt að þetta sé mannsalsmál. Stærsta kjartankúar Evrópi í Östurhluta Úkraínu hefur verið aftengt frá rafvitukerfi landsins í fyrsta sinn síðan það var tekið í nótkun. Harðir bardagar var geisað í kringum orkuverð í langan tíma og vaksandi áhyggjur er að öryggi þess. Viglínan á milli Úkraínumanna og Rússa á þessu svæði liggur um á nafni Pro. Saporizia kjartnorkuverið er á suðubakkanum á yfiráðasvæði Rússa og ásakan er um árásir á eða nálatt kjartnorkuverinu hafa gengið á báða bóa. Nú er búið að aftengja síðustu línuna af fjórum sem tengja kjartnorkuverið við rafveitukerfi Úkraínu í fyrsta sinn síðan það var byggt fyrir tæpum 40 árum. Kælikerfið í kringum kjartnakljúana færi enn rafmagn en það er orðið ótryggt. Margir óttast afleiðingarnar og minnast þess þegar kjartna opnin í Tjernobyl sprakk með skelfilegum afleiðingum árið 1986. Stjórnvöld í Úkraínu og Rússlandi hafa samþykt að alþjóðlegir eftirlitsmenn fari á staðinn en það þarf að tryggja öryggi þeirra. On top of that we have to determine exactly the terms of the mission what we are going to be doing there with my experts when we get there. This is what is taking a little bit of time. What's important, and, and you said it as well, I think now there is a um, general recognition that uh, we need to be there, we need to be there soon. Um, uh, Kiev uh, accepts it, Moscow accepts it, we need to go, and we are going to be there hopefully very, very soon. Is very soon days or weeks? Days. Mm.
Stjórnvöld í Kýf saka rússa um að halda kjarnorkuverinu í gíslingu. Þeir hafa ráðið svæðinu í kringuna í marga mánuði og martbendi til þess að þeir hafi safnað liði og hergögnum á lóðina nálatt kjarnan glufunum og gert þaðan árásir. Mörg hundruð úkraðinski starfsmenn eru þar enn við störf undir eftirliti rússneskra hermanna. Reyna átti í dag að tengja aftur einn kjarnaklúf versins við rafvitugervið, ekki er ljóst hvort það hefur enn tekist. Ríkisaksóknar hefur staðfest að kæra gegn fyrirum landslýsmönnunum Aroni Einari Gunnarssyni og Eggert Gunnþóri Jónssyni skuli feld niður. Þetta staðfest er Einar Ottur Sigursson, lögmaður Arons Einars við fréttastofu. Aron Einar og Eggert Gunnþór voru í fyrra haust kærði fyrir nöðgun sem á sögn kæranda átti sér stað á hóteli í Kaupmannöfn fyrir tefnum tólf árum. Hvorugur hefur leikið með landsliði Íslands í knastbyrnu frá því málið komið. Hér að saksóknari feldi málið niður í vor þar sem það þótti ekki líklegt til sakfellingar. Niðurfelling málsins var kærð til ríkisaksóknara sem nú hefur staðfest að það skuli feld niður. Ekki er búið að afskrifa flugvöll í Kvassarhauni þrátt fyrir auknar líkur á hraunarensli á svæðinu, segir borgarstjóri. Nefndarmaður í rögnunefndinni svo kvöldliði segir flugvallarmálin á endastöð. Borgarstjóri vill að staðsetningar fyrir nýjan innalandsflugvöll sem skoðar voru af rögnunefndinni fyrir tæplega tíu árum verði endurskoðar kom í ljós að ekki verði hægt að byggja í Kvassarhauni. Hann vill ekki hrapa að ályktunum um framtíð flugvallarins fyrir en veðurstofan hefur skilað skýslu um stöðuna á reikiniskaga sem er að vænta á næstu vikum. Fjalla var um framtíð flugvallarins í Vassmýri í Kastljósi á þriðudaginn og óvissu um framtíð innalandsflugs og hvar eða hvort byggja í nýjan varaflugvöll. En ég geri ráð fyrir því að ef að neðistan yrði svo að kvassarhauni þykja ekki álitlegu kostur og þá þurfa að setjast aftur að tekniborðinu. Hann segir að kvassarhaun sé ekki eini valkosturinn heldur hafi aðrir valmöguleikar í rögnuskýstinu frá 2015 komið til greina. Rögnunefndin sem dagur satt meðal annars í skoðaði fimm staðsendingar fyrir framtíðar varaflugvöll og innalandsflugvöll á suðvesturhorninu. Auk kvassarhaun sem þótti besti kosturinn skoðaði nefndin lunguskjör sem þótti mjög kostnaðarsum og erfið framkvæmd. Bessastaðanið sem byggði bóð takmarkaða kosti til stækkunar og einnig þótti ekki lust náð færa flugvöldinum aðeins tvo kílometra og hólmseiði þar sem veðufar þótti ekki fullnaðandi fyrir flugrekstur. Þá voru nýjar útverslur í vassmýrinni skoðaðar. Fulltrúi Æsland er í rögnunefndinni segir að engar aðrar fórsundur hafi breyst nema það er að kvassarhaun komið líklega ekki lengur til greina. Þannig að mér þykir mjög sérkinlegt ef að nefndin eða fulltrúar nefndin allra að komast að þeirri niðurstöðu núna eftir að hafa samþýtt það og skrifa undir þá niðurstöðu að kvassarhaun var einu valkvörstunni sem kemdi greina. Að mínum mati þá er kvassarhaun sá staðið sem að þurfti frekari skoðun og kannun, aðrir valkvörstunni koma hreinlega ekki til greina og eftir ára tuga leit, ég held að segja hátt í hálf öld sem að flugsamfélagið hefur raunni tekið þátt í þessar leit, lagt sig fram um það að reyna að finna nýjan stað, að henni bara, það er bara að koma að enda stöð. Það er ekki fleiri valkostir að mínum að þessi komið til greina, ef að kassa þeim gengur ekki upp, að þá verðum við bara að hætta og efla starfsemini vassmyrinni og stiðið hana eins og hún er í dag. Formaður Lofslagsráð segir að tryggja þurfi betur framfyllt aðgerða áætlunar í Lofslagsmálum með því að skipa framkvæmdastjórn yfir henni. Aðgerða áætlunni sé mikilvæg en ekki fullnæðindi ein og sér. En vantar nokkuð upp á að markmið ríkistjórnarinnar í Lofslagsmálum náist samkvæmt nýrri stöðuskýslu verkefnastjórnar um aðgerða áætlun í Lofslagsmálum sem er á þeirra byrti fyrir helgi. Verkefnastjórnin skal skýla slíkri skýslu árlega. Þessi stöðuskýsla Hún er bara að tala skýrar, hann liggur ljósara fyrir hvað aðgerðaráðslunin er og hvað hann er ekki. Gildandi aðgerðaráðslun í loftlagsmálum var sett fram í júni 2020. Áðslunin samanstendur af 50 verkefnum sem miðað því að drágur losun gróður og svo loftteganda hér á landi. Þetta er tól, aðgerðaráðslun er mjög mikilvægt og þarf að vera til staðar, þetta er ekki fullnægjandi og við tökum undir ákall verkefnastjórnarinnar um að nú þarf eitthvað meira. Verkefnastjórn kallar eftir því að aðgerðar áallinin verði endurskoðuð, dratt fyrir að enn séu tvö ári að þess þurfi lög um samkvæmt. Lofslasaráð vill öflugri stjórn yfir aðgerðar áallininni til að tryggja betur framfyldanar. Það þarf að vera framkvæmdastjórn sem hefur fjarráð og fylgis með hvað er að gerast þess vegna mánaðarlega, þannig að það sé eitthvað skerpa í því hvar við stöndum. Og það er fyrst og fyrst það sem við höfum verið að kalla eftir, að bara meiri alvöru framkvildinni. 
Verkefnastjórnin segir jafnframt að forgangsröða þurfi áherslum og fjármagni í þær aðgerðir sem skili mestum samdrætti í losun. Við þurfum að byggja þetta næsta skref sem er raumverulega fjárfestingar sem að skila árangri í tæka tíð þannig að Við munum klára þetta fyrir 2030, það er engin spurning í mínum huga. Spurningin er bara hvað þetta kemur til með að kosta okkur. Því lengur sem er beðið, því meiri verður kostnaðurinn, segir Haldór. Samkvæmt skýstinni eru mestu tækifærin í orkuskiptum í samgöngum. Þá segir Haldór samstarf mikilvægt. Verkefnastjórn stingur líka upp á nýrri aðgerðaráallun sem sveitarfélög og stórir atvinnugeirar eru hluti af, þar sem verklók eru betur skilgreind. Það er fyrst og fyrst það sem við vanta, þessa virkilega samstillingu. Við erum búin að vera alltaf lengi í samtalinu, við þurfum núna að fara að gera hlutina. Forsettar og auðtaríkisráðarar Eyslands, Lettlands og Litáins komu hingað til lands í dag í ofnumbera heimsókn til að halda upp á það þegar Ísland viðurkendi endurreist sjálfstæðis þessara ríkja. Þeir hitta forsetta Íslands á bessastöðum í kvöld og þar er Björn Mannkvist fréttamaður. Jú, þakkaði fyrir Jóhanna. Jú, þeir koma hingað að leituar þessara ríkja, þeir Eigi Levitz, fórseti Lettlands, Gitanas Nausetas, fórseti Litauens og Alar Karis, fórseti Eistlands, ásamt fríðu föruneiti. Sendinemndir Eistlands og Lettlands komu aðeins fyrri í dag til Reykjavíkur og þeirra fyrsta verk var að heimsækja alþingi. Þar tók Birgir Ármannsson fórseti þings á móti þeim ásamt öðru stofsfólki alþingis. Þau skoðuðu kringluna, þeim var bóðið inn í þingsalinn og allir skrifuðu að sjálfsögðu í gestabókina. Það er þétt dagskrá sem er framundan í kvöld og á morgun. Til dæmis fyrirlestur sem að Guðinni T.H. Jóhannsson fórseti Íslands heldur í háskóla Íslands. Einmitt um það sem er tilefni þessarar heimsóknar, það sem að gerðist fyrir 31 ári síðan þegar Ísland viðurkendi endurreist sjálfstæðis þessara ríkja. En hjá mér er Guðinni T.H. Jóhannsson hérna verið rutan bestastæði að býða eftir þessum sendinemdum. Guðni, þá að segja það að sko þið ætlaði að ræða sjálfsögum það sem gerðist fyrir 31 ári síðan en er ekki viðbúið að þið ræði líka um ástandið í Evrópu eftir innra á Rússa. Þessi ríki eru jú svona vissulegti í framlínunni. Jú, vissulega. Eins og þeir Íslendingar vita sem haldið hafa til eistrasalt landana eða hitt fólk þaðan þá eru eistar, lettar og litáar fullir þakklætis í garð Íslendinga, íslensku þjóðarinnar og þeirra sem þá voru í framlínunni einkum og sýrilegi þá fyrir hann döðteryggisráðherra Jóns Baldvins Hannibalsonar fyrir frumkvæði á Íslendinga í stuðningi við sjálfstæðisbaratu þessara landa þannig að það ber hiklaust á góma en eins og þeir nefnir réttilega þá eru blikur á lofti í þessum heimsluta stríð í Úkraðinu eftir innrás Rússlands hers og Þessar þrjár þjóðir finna, leifi mér að segja, betur en við hvaða ógn getur stafað af stórveldi sem fer fram með þeim hætti sem Rússland gerir núna. En bara ástöð, Guðni, svona gildi þessarar heimsóknar núna þegar að, já, svona langur tími er liðin? Gildið felst meðal annars í því að við getum sagt okkur sjálfum og öðrum að það er gott að vera vinur í raun og það gildra báðavegu. Þessar þjóðir stiði okkur, við stiðum þær. Guðni, þakka að kjæla fyrir. Nú fyrir menn koma hingað á bestastæði eftir nokkra mínatur. Við fylgjumst með því og sínum ykkur myndur af því í fréttum klukkan tíu en hverfum við hérna í byli. Takk fyrir það, Björn Mannkvist fréttamæður á bestastæðum og meira þessu tengt. Því næstum 80 metra hátt minnismerki frá tímum Sovjetríkina var fælt í ríka Höfuborg Lettlands í dag. Minnismerki var reistaurinn 1985 til að heiðra sovjetska hermenn sem börðist við þjóðverja í Lettlandi. Borgar yfirvöld létu fella það eftir að Lettlenska þingið ákvaða öll sovjetsk minnismerki í landinum skildu fjarlagt eða teki niður á þessu ári. Skamtur um liðið síðan sambærilegt minnismerki sovjetskur skriðdrykju úr setni heimstyrjöld var fjarlegður af stalli sínum í bænum Narva í Íslandi rétt við landamæri Rússlands. Orkuveita Reykjavíkur ætlar að stopna hlutafélag um rekstur tækni fyrirtækisins Carbfix og selja til fjárfesta en Carbfix vinnur að þróun tækni til að binda koldvísýring í jörðum. Fórstjóri Orkuveitunar segir umhverfisverendarmál að deila slíkri þekkingu með heiminum.
Karlfix hefur verið í fréttum undanfarið en þar er þróuð leið til að fanga koldíoxíð úr andrúmsloftinu og breyta því í stein. Microsoft er meðal fyrirtækja sem hyggjast nýta sér þessa tækni. Nú stendur til að stopna hlutafélag um rekstur Karlfix. Við teljum að við berum skildu til að hleypa öðrum að þessari tækni og það sé þá einhvers konar framlag orkuvitunar eða eigenda eða Íslands þess vegna eða að, að berjast við að bæta andursloftið. Til þess að þessi tækni fengi útbreiðslu þá þyrfti fé og það þyrfti mikið að peningum, mjög mikið. Við getum ekki lagt að fé, orkuvitan getur ekki lagt að fé í áhættu fjárfustingu sem að til þarf. Eigendur orkuvitunar er ekki tilbúnir í það heldur og það væri í hæsta móta óeðlilegt vegna þess að, að svona rekstu getur alltaf farið illa. Og er verður meiri hluta eigandi að Karpfix og þyrfti samþykki eigenda sem eru Reykjavíkur borg, Akranes, Kaupstaður og Borgarbyggð til að selja stærri hlut. En er hætta á að orkuveitan missi Karpfix og tæknina til utanaðkomandi? Nei, alls ekki við erum ekki að missa neitt úr höndum okkar. Forsenda þess að þetta gagnist heiminum er, eru peningar og miklir peningar. Við höfum allt forræði í félaginu. Reymálið svo kallað það er mörgum í fersku minni, en það snýrist meðal annars um að orkuveitan stopnaði Reykjavík Energy Invest utan um útrásar starfsemi fyrirtækisins. Reymálið var hitamál í borgarstjórn sem kristallaðist í tíðum meirihlutaskiptum og þremur mismunandi borgarstjórum árið 2008. Sporin hræða, erum við nokkuð að fara í þá átt? Alls ekki. Í rauninni allur aðdragandi að stopnun hlutafélagsins er í rauninni algjör andstaða við það sem að þá gerðist. Það var allt gert við bak við lukta dyr liggur við og, og, og engin var upplýstur og það, þetta, er, þetta er sko með þá gjör ólegum hætti. Í skólum landsins er að hefjast fyrsta skólaárið án takmarkana frá því að heimsfaraldurinn hófst. Umsóknir um háskólan á mæra álíka margar og fyrir faraldur og nýnemar eru spenntir að hefja nýjan kapla. Þessa dagana eru háskóla landsins að taka á móti nýnumum. Ég spjallaði við nokkra þeirra og spennan er áþrefanleg þó að stressi gera sjálfsögðu vart við sig líka. Og hvað er þú að fara að læra? Ég er lögreglifræði. Og hvernig leggst það í þig? Bara vel. Það er spennandi sko. En, já, bara mér spennandi. <laughs> og hvernig er að vera komin í háskólan á Akureyri og fullt af fólki í honum? Bara ógslega gaman, var náttúrulega smá stressaður því það er fullt af nýju fólki en það er allir rosalega næs og bara mjög spennt fyrir alla skólaurinu sko. Hvað var til þess að því ákveðið að sækja hér upp? Uh, mér fannst alltaf mjög gaman að læra sálfa í Vaffima, því var þar og ég ákveð bara að sækja um og prófa þetta og já. Já, ég er í fæðingarólofi og mér langaði bara, bara að prófa eitthvað nýtt með. Í heimsfaraldrinum fjallu víða með í umsóknum um háskólanám. Nú eru fleiri farnir út á vinnumarkaðin svo að í einhverjum tilfellum eru umsóknir um háskólanám færri en undarfærin tvö ár. Tæplega 9.000 sóttu um nám við háskóla Íslands, 4.000 við háskólan í Reykjavík og rúmlega 1.700 við háskólan á Akureyri. Þá sóttu 330 um nám í landbúnaðar háskóla Íslands, yfir 1.000 í háskólanum og byfröst, 100 í hólaskóla og um 680 umsóknir bárust lista háskóla Íslands. Hann ætla að búa að vera mjög tómlegt síðustu tvö ár. Maður er eiginlega bara búin að vera sjá svona sömu andlitin, fyrstu andlitin. Þannig að þetta er bara ótrúlega gaman og ég veit að kennararnir eru líka mjög ánægðar að sjá nefundur. Þannig að þeir eru náttúrulega bara búin að vera að kenna hérna í tóm skóla, bara inn á sínum skrifstofum. Þannig að þeir, ég held að þeir séu líka mjög spenntir að fá að kenna í fullum sal. Já, ég bara kvæðið, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastlásun í kvöld? Í Kastlásun í kvöld ætlum við að ræða við Guðmund Martinsson, frankvartastur af Bónu, sem ólíkt krónunni ætla ekki að frísta mm-hmm. verða á vörum. Þeim að ræða við hann hvernig Bónu ætlar að bregðast við verðbólgu og þetta kjarasamning á framöndan. Svo spjörtum við unga konu sem er á leiðinni í doktorsnám í Cambridge, að læra latínu. Vel gert. Allt í Kastlásunu eftir stöðta stund. Takk fyrir það, Bergstein. En við ætlum Í kvöld og í nótt er áframhaldandi norðanátt með rigningu á norðan og norð austanverðu landinu og eru gular viðvarunir í hildi vegna þessa. Á morgun lægir smám saman og styttir upp norð austanlands en sunnan og vestan til er bjartara um að litast og yfirleitt þurst. En það er Elín Björk Jónasdóttir viðfræðingur sem fyrir við veðrið að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Formaður Körfugnatleiksambands Íslands segir umræði um ofstuttan undirbúningstíma íslenska karlalandslisins í Körfubolta byggða á miskilningi. 
Regluverk Alþjóða körfugnarleiksambandsins skýra að stærstum hluta hvernig landsliðsklukkum er háttað. Það styttist í byggar úrslitaleik kvenna í knattspyrnum, breyðablik og valur mætast á laugardag og leikmenn liðsins eru klárir í slægin. Það er svona leikur sem hefur svolítið sitt eigið líf og ég held að það sé allar, allar klárar í að leggja allt í sölnar. Og dreið var í riðlaði meistaradeild Evrópu í dag. Við förum yfir þetta allt í íþróttafréttum hér á eftir. Þá ætlum við að reyða það sem helst í þessum fréttatíma. Grunur um stórfeldan launaþjóðna og tveimur veitingastöðum í Reykjavík hefur verið tilkynntur til lögreglum. Starfsmennirnir unnu alltaf 16 tíma á dag, sextaga vikunar á lámarkslaunum á nokkurs yfirvinni kaups eða orlóskreistlna. Vaxandi áhyggjur er af öryggi í kringum stærsta kjarnorku ver Evrópi sapp og ritja verið í Úkraínu. Harðir bardagar hafa geisað í nágrenni þess og í dag var það aftengt frá rafvitukerfi landsins í fyrsta skipti síðan það var byggt. Gangi áform um nýjan innanlandsflugvöll í Kvassarhrauni upp, ekki upp, verður afturlitið á staðsetningar sem skoðaðar voru fyrir um áratug, segir borgarstjóri. Uppbygging flugvallar í Kvassarhrauni er í uppnámi vegna elds umbrota á sæðinu. Leiðtugar Eistrasalt ríkjana komi í dag hinga til lands í tvekjadaga heimsókn til að minnast þess þegar Ísland viðurkendi sjálfstæði ríkjana á ný. Heimsóknin hófst síð deyðis með kynnisverðum alþingishúsið. Háskólarnir eru að hefjast og nú loks án sóttvarnatakmarkana en rúmlega 16.000 manns sóttum háskólan á mjár. Formaður stúdentaráð HA segir mikið fagnaðarefni að með að koma saman á ný, bæði fyrir nefendur og kennara. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna innan rúm.is. En við segjum þetta gott að sinni verði sæl. Í kvöld, elda, borða, aftur og aftur eru matustu þættir þar sem Nigella Rosson deilir eldursfráðum sem gera hverstagsmatinn gómsætan og gyrnilegan. Sögur fyrir stórfjef eru danskir heimyndaþættur um markaðsetningu áhrifavalda sem er orðin að iðnaði sem veldir miljörðum. Þýskaland 89 er spennuþáttaröð sem segir frá Martin Rauch, útsendara Stasi sem reynir að bjarga sér eftir fallið berlínamúrsins. Neyðarvaktin er bandarísk þáttaröð um slökkulismenn og bráðaliða á slökkustu 51 í Chicago. Það er komið að stóru stundinni í mjólkubikar kvenna í knattspyrnum, sjálfum úrslita leiknum. Breyðablik og valur mætast á laugardalsvelli á laugardag, 27. águst og rúf sínir að sjálfsögðu beint. Ekki missa úrslitum bikarkefni kvenna í knattspyrnu á laugardag, leikurinn hefst klukkan 16 og uppbyttun klukkan 15.15. Mjólkubikarinn í beitni.